Buenas noches. Good evening. Good evening, David. Good evening. Good evening. Hi, Pablo. Hi. Okay, hello. Good evening, everybody. How are Hi. You? Hello, teacher. Hello. Good evening, hello, teacher. Good evening. good evening, teacher. Wow, that's good to have you all here now. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. What about you? Great. Great, thank you. Very well, thank God. I'm okay. Ready to start another course, another level. Huh? And you? Uh, this is the, how many courses have you taken? One, two, three, before this one. ¿Cuántos cursos llevan ya? Only one, teacher. Only one. This is the this, second. This is the second for you, okay. Eh, ¿Alguien más que haya estudiado antes en another one? Eh, no. Mi teacher, I study in the university languages. Okay, very good. And what level do you study, Tatiana? Um, ten. Oh, level 10. Okay, in the National University. Yes. Okay, good. All right. And what are you studying? What is your career? Uh, languages. Oh, really? In the same okay. university, yes. Okay, say hello, to, <laughs> say hello to Mr. Mike Carranza, please. If you see him. <laughs> okay. okay. Good. All right, that's nice. Okay, everybody. What Teacher. is your... Yes, uh, Melvin. Eh, tengo una consulta, fíjese de que yo realmente eh, me, estoy acá porque me mandó un ex compañero del nivel anterior, me mandó el, el link para poder ingresar, ya que a mí no me lo enviaron. Uh -huh. Entonces, por esa razón no tengo el, el correo del, del manual, creo que le llamo, ¿verdad? Ah, ok, ajá. Entonces... No sé, quisiera saber en ese caso cómo puedo hacer, teacher, porque tampoco estoy agregado al grupo de WhatsApp, entonces no sé cómo hacer. Si tal vez me pudiera ayudar. Claro, let, para, let me see. Melvin, para, Melvin Quintanilla. Melvin Quintanilla, right? Eh, sí. Yes. Eh, déjeme mandar el. el... Mañana, yo, mañana le resuelvo. Yo le, este, le pido a ellos que me manden los links y todo. Y, o si ellos se los pueden mandar, se los mandan ellos y si no. Me los mandan a mí y yo se los paso. Perfecto, gracias. No problem. ¿Alguien más que tenga alguna duda del curso antes de que comencemos? ¿O algún inconveniente que se les haya presentado? Teacher. Ajá, María, María Lorena. Mayra. María o Lorena. Mayra. Vamos. Okay. <risa> Voy a limpiar mis lentes y es Mayra. Sorry. Es que con respecto a la pregunta anterior del joven, uh -huh. es el mes pasado me quedé sin, sin la clase porque no me mandaron el link ni nada. Okay. O sea, que haber hecho, hecho eso que hizo él ahorita. Pues sí, sí, la verdad que, o sea, no sé, yo puedo ayudarles con gusto. Y además, por si hay algún reporte, yo lo paso y si eso persiste, yo les insisto, mira, antes que ellos me digan, mire, lo que pasa es que él no ha completado esto, lo otro. Ellos uh -huh. le pueden decir que es lo, me pueden decir a mí, mire, denle este, este consejo para que siga este paso. O si me dicen, no, mire, nosotros lo hemos mandado, y si vemos que no lo mandan, pues yo se los mando, pero si ellos ya para no atrasarnos más. Sí, sí, eso ay, sí. que lo perdí el mes pasado. Bueno, gracias. Bueno, ok. Va, todos hasta el momento, si están bien con sus links y todo. Sí. De, luego creo que me van a mandar a pedir unos, este, ¿cómo es que se llama? Eh, que firmen o que manden unos PDF de que han recibido el el cómo es que es el what's the name of this? el manual el, el comprobante que ya recibimos el manual exactamente eso lo van a pedir más adelante si no lo han mandado pues me van a dar algunas listas o algo para que las pase ok eh, 
what else? ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra expectativa o algo? ¿Dudas sobre el curso? ¿Algo que quisieran externar? Sure. One question. Ok. Siga. El, el material que se utilizará lo estará enviando diariamente. Mi el material, Según el día de la clase. El material está en el link. Por eso es que tiene que tener el link de la plataforma que van a estar ustedes trabajando. Ese es el mismo material que, nos, que tenemos que trabajar. Okay. Este, yo a veces, eh, digamos, cuando considero que hay algún tema que tal vez se eh, requiera de un poquito más de práctica o algún material que yo considero eh, importante que ustedes lo tengan y no está en la plataforma, ahí por medio del chat, por eso es bueno que, que ¿cómo es que se llama? Que se agreguen a, al chat porque yo ahí es donde les, les puedo a, agregar material o mandarles, miren este material para que estudien o para que ustedes lo vayan este, almacenando para tener su propia, digamos, como biblioteca de material en inglés. Yeah. Entonces, eso. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. ¿Qué más? Aprovechen estos cinco minutos de fama que estamos hablando español. <risa> ¿Ah? <risa> Me equivoqué, dije yo cuando lo abrí. <risa> ¿Por Estoy criticante dos. <risa> ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Expectativas que tengan, está bien. Creo que es bueno que las... Por ejemplo, eh, el, digamos, la clase... Yo por lo general trato de hablar en inglés la mayor, a menos que ustedes eh, haya algo que realmente se necesite que se explique en español, lo podemos hacer. O que ustedes digan, mira, la verdad, necesito esto, o me pueden mandar por un chat, como sea. Lo importante es que no se queden con dudas en una clase. ¿Ok? Eso sí es bien para mí, bien este, importante. ¿Verdad? Porque si ustedes se llevan una duda... Eh, esa duda después se va a hacer dos, se van a hacer tres y van quedando como esas lagunitas, ¿verdad? De, 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 de conocimiento que no se ha adquirido en su momento. Y recuerden que una pregunta, vaya, por ejemplo, imagínense la pregunta que, que me hizo Melvin. Eh, sirvió también para que Mayra me dijera, mire, yo no hice eso en el anterior. Entonces esto ya, ya les queda a todos aquí como experiencia de que, bueno, que eso es lo mejor de hacer en un primer momento. Entonces, toda pregunta que ustedes hagan me sirve a los demás. Nos sirve a todos, incluso a mí, ¿verdad? Porque ya a mí, por ejemplo, me sirve eso de estar pendiente de que al inicio todos tengan sus links, materiales y todo eso. ¿Ok? So, así que las preguntas son importantísimas, ¿ok? Por muy sencilla o muy básica que ustedes crean que es, van a decir, van a decir que, que estoy preguntando algo que cualquiera sabe. No confiemos en eso. No hay que asumir. ¿Ok? O sea, muchas veces hasta yo puedo, puedo tener lagunas de cosas que, que puedo aprender mucho de ustedes. ¿Ok? Estamos en ese, en ese, digamos, en esa, en esa línea. ¿Ok? Así que no se preocupen por preguntas. Yo sí tengo mucha paciencia para eso, para responder, porque al final del curso les paso una factura, pero o sea, no pasa de los 100 dólares, así que no se preocupen. <risa> No, 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 no. Yo a veces digo bromas también, miren, por lo general nunca tomen así, nunca tomen en serio cosas que yo diga así, a menos que esté hablando en inglés. No, eso sí. No, cuando me preguntan en serio, sí, vamos, en serio, ¿no? Pero sí es bueno tener un poquito de, de ser a menos en la clase, ¿ok? Así que siéntanse con confianza. Ok, eh, bueno, si no tienen preguntas, eh, we're going to start with the class in English. I will explain in English, I will speak slowly, but if you need, you can say, teacher, can you repeat, please, teacher, can you say that again, please, uh, can you help me with this, okay, and I will be more than happy, okay, to help you. Okay, in this moment, I will take a picture, le voy a tomar una foto para la asistencia ahorita, que veo, para que Solo déjenme un segundito acá. No quieren que ponga el. Ok, de eso. Aunque no vayamos a tener. Ok, this is the first one.
y aquí me siento como, como fotógrafo. Okay. This is the last one, okay, because I have two screens today. Okay, then uh, we're going to start. With the platform, and this is the platform that we're going to use, which is and I hope that you all have access to okay. It is English Principiante Module 2, right? Okay, and this is the platform that you have access to. This is the manual that you're gonna get. Okay. Okay. Mm -hmm. Okay, this is the, the material that we're going to follow, okay? Now, remember that you can, uh, that you can work uh, faster, you can go ahead. Okay, you can uh, work at your own pace. Seven of us work at your own pace. Who knows? Work at your own pace. Where's my? Okay, look in the chat. Okay, here. It's a slow, right now it's a little bit of slow. Teacher, una pregunta. Yes, sir. Uh, excuse me, what is your name, please? Yes, right now I'm going to write it. My name is Luis Avellan. Okay, thank you. All right. So I'm going to write it here. Luis Avellan. Okay, and work at your own pace. Significa trabajar a su propio ritmo. Okay, ahí está en el chat como se escribe work at your own pace work at your own pace ok, this is something that you can do eso es algo que pueden hacer eh, pueden ir en la plataforma avanzando y cuando estemos en la clase pueden hacerme preguntas de dudas que tengan sobre la plataforma, mire yo quise avanzar acá pero no pude por esto y esto y eso pues, creo que ya se lo explicaron también en la, en la reunión general ¿verdad? que ustedes pueden ir y podemos ver eso o podemos ir, vamos, aquí se va a cubrir todo el material. Yo voy a ir paso a paso con todas las lecciones, explicando también. Y si ustedes tienen una duda, mire, yo tengo esta duda acá. You interrupt me, you me interrumpen and, y ahondamos un poquito más en el tema. Ok. Good. Then, let's see the, now we're going to start with the, now we're going to start with the real class. And the first topic. Okay, the first topic is here. My sister works downtown. Okay, and we have the first objective here. 
And Maria del Carmen, would you please read the objective that we have here? This one. Excuse me, teacher. Uh, me cuesta entender mucho el inglés. Eh, hablado. Lo ent... Más leído, ok. Lo entiendo un poco así, leerlo, pero hablado sí me cuesta entenderlo bastante. No problem. Good, good, good. Ok, uh, then, eh, please read. Lea, por favor, the objective. Here. Read, please. Leo. Yes. Le lesson objective. By the end of this class, you will learn the vocabulary for searching about transportation additional you will practice a conversion with illustrate this topic. Okay, very good. Final de esta clase ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte. Adicionalmente practicarán una conversación la cual ilustra. Ya no logro ver lo demás en la pantalla. Yes, eh, ilustra el tema, right? Good. So then mm -hmm. here we have this is transportation and a, a conversation talking about this. Okay, for example, when we talk about transportation, which are the means of transportation that we have? We have cars, motorcycles, bicycles. Uh, what else do we have? Here in El Salvador, right? Airplanes. Airplanes. Airplanes, yes. Helicopters. Uh -huh. Helicopters. Uh, bicycles. Train. Train. The train. train doesn't, doesn't work very well, but it works. Train. Motorcycle. Motorcycle, correct. Okay. Plane. The, the plane, correct. What? The taxi. Bus. Uh -huh. We have the taxi, the taxi driver. Then I have Uber too. Bus. The bus, yes. Okay. So these are ways of transportation, okay? Forma de transportarse, ways of transportation, or you can also use a text. You can use ways of transportation. Transportation. Okay. Ways of transportation, or you can also use means. Way of transportation. Of transport. Transportation. Okay. Uh, recommendation. Uh, llevar un cuaderno, llevar un cuaderno para que vayan anotando como un glosario, right? Uh, nuevas palabras o frases. For example, ways of transportation, formas de transporte. A means of transportation, medios de transporte. Ok, esta palabra aquí, means, es para means of transportation, means of communication, ok, medios de comunicación, radio, TV, ok, uh, internet, aquí llamamos ways, pero estamos hablando de transportation, ok. Es good, yes, means, means, means of transportation. Okay. Good. So then we have here, now listen to this conversation and pay attention to pronunciation, vocabulary, and intonation. Okay. Now listen. In this class, you learn vocabulary related to transportation. Wait, wait, wait. Addition. I'm going to check the sound. Yes. We will practice. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. 2. 
walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons. Okay. or I the is learned so I would encourage you and also I would like for you to think about okay so we're gonna stop a little bit here with this uh, this one okay the question how do you get to work okay how do you get to work Okay, now I want you to think about that answer. Say, for example, how do you get to work? I drive. I ride my motorcycle. I ride my bike. I walk. Or uh, what else? I take the bus. I I fly. You know, if you have a if you have an airplane or a helicopter, I fly. Then what is the mean or what kind of transportation do you use? Okay, uh, anybody? Let's see here, for example. I, uh -huh. yeah, my name. I, I drive my, my work by my car. I drive, okay, I drive my car, good. Um, I drive to my work on I, my motorcycle. I ride. Maida, you ride. I walk I to drive. my job. I walk. Okay, I walk. My, my, I just uh, have a doubt I, with Mayra. Mayra, you said I ride? I drive uh, to work on motorcycle. Okay. Okay, good, good. Look in the chat. It says, uh, let me see, ride. Okay, ride, motorcycle. Bicycle or okay, I ride Motorcycle, a motorcycle. Uh -huh. I work right, uh -huh. ride. Teacher, the meaning of ride is boy. Or oh, what is the meaning of ride? But montar is mm -hmm. uh, but this is for example for bicycles, eh, eh, motorcycles, horses. Okay, todo aquello que sea como montarlo, right? No como manejarlo, like a car. Okay, so that would be ride. If it is a car, drive. 
que es carro drive. Okay. It's a minivan, microbus, a minivan, or any kind of car. Okay, drive. Si es un helicóptero, digamos un piloto, fly. I fly a plane, I fly a helicopter. Okay. You can use ride only and bicycles, motorcycles, maybe a horse. Yes, him. Public and transportation. A public transportation, okay. okay. Y en transporte público. Por ejemplo, I ride by bus. También. Ah, I ride. Y ahí, se, y ahí no se traduce, se interpreta. Right you bus. can just take, okay. take uh -huh. a bus. You take the bus uh -huh, and you ride by bus. Yes, exactly. Ah, okay. 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 Teacher, one question. Uh -huh. yes, what, is, what is his own? Uh, own, propio. Own is propio. Entonces, work at your own pace, trabaje a su propio ritmo. Right? Work at, work at your own pace. Okay? So this one is for means of transportation, right? Ride, drive, fly, uh, and then you can also use walk. Okay, walk. Then if, the, if there is not too much distance from your house to your work, then you can say, I walk to my work. Okay? Good. What else uh, we can use here? How, how the question? How do you get to work? Does anybody else know? Does anybody else know another way to ask this question? How do you get to work? I take a bus. I, well, let me say that one. I take a bus. There you go. I take a bus. I drive. I ride my motorcycle. Okay, I, uh, I drive my what? Oh, I ride my bicycle. Okay, you can use that. One. But the question is, how do you get to work? Okay, uh, let me see, Rodrigo. Repeat, please. How do you get to work? I take the, I take the bus. Uh, no, the question. How, read the question. How do you get to work? Lea la pregunta. How do you get to work? Yes, okay, good. Now, Tatiana, read the question. How do you get to work? Good. Elsa, Natalia, Elsa, or Natalia, which one? Or Natalie? Natalia or Elsa, no problem. Okay, very good. Okay, Elsa, go for... How would we... Mm -hmm. Mm -hmm. Read it. How do you get How to work? How do you get... To work. <clears throat> How do you get to work? Okay, very good. Mm -hmm. Ruth? How do you get to work? Okay. Read it again. Lea la uh, <laughs> How do you get to work? Okay, very good. Excellent. Luis Enrique? How do you get to work? How do you get to work? Jocelyn? How do you get to work? Good. Stephanie. Read the question. How? How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Good. Vanessa? No, <laughs> Vanessa? How do you get to work? How do you get to work? Okay, good. So this is important to know, for example, you know, the pronunciation. How right? do you get, get, get to work? How do you get to work? Okay. How do you get to work? Even when you speak fast, you will, how do you get to work? 
how do you get to work? Exactly. How, how do you, you get to work? How do 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 you get to work? Okay, how do you get to work? Okay, so this is the way that you're going to sound out to pronounce the word, how do you get to? Okay, how do you get to work? How do you get to work? How do you get to You have to do a lot of repetition. How do you get to work? And then after, how do you get to work? Now, uh, listen to this, uh, Marta Lidian. How do you get to work? How do you get to work? Okay. How do you get to work? Right? How do you get? How do you get? How do you get? How do you get to work? Yes. Okay. How do you get to work? Okay. How I see that. Okay. I see that not many people have a, let's say, a problem with this pronunciation, right? This is good. This is really, really good. How do you get to work? How do you get to work? Uh, let me see. The next question. Look in the video. It's this one, the conversation. Thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this The next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation along with... Okay, questions about this vocabulary? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta de ese vocabulario? No veo. En, en, es, no? en español, ¿qué significa downtown? El centro. Centro de la ciudad. Ah, okay. Uh -huh. ok. ¿Qué más? Drive. Eh, conducir. Ok. Uh -huh. Entonces, eh, cu cuando dice en inglés, en inglés es bien, bien económico. Dice, mire, ¿usted cómo va, llega al trabajo? Eh, nada, me voy en mi carro. En inglés dice, I drive, manejo. Right? <risa> no se entiende que, cuando dice I drive, se entiende que me voy en carro, right? Y yo lo manejo. So, en español, you have to say, uh, ah, voy en mi carro. Okay, more words. ¿Qué más? Sí, teacher. Um, la really road. slow. Uh, Espérame, me siento una voz masculina. Really is long. Oh, really? Is es long, no sé cómo really se slow, pronuncia. Really slow, aquí. Really slow. It's really oh, sí. slow. Es realmente lento. Okay, okay, the train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Es realmente lento. Okay. Yes. Sure. yes. So far is so far. Uh, Fíjense que la palabra suburbs eh, en El Salvador tiene una, digamos que una connotación al contrario de lo que es en inglés. Que a veces el sub, aquí se tiene como suburbios, como zonas, digamos, como hasta de peligro, podemos decir. Okay. But in English, when you talk suburbs, son todas aquellas eh, ciudades o lugares que están alrededor de la ciudad principal. Right? So these are the suburbs. Ok, thank you. O sea, que tienen una connotación diferente. Ok. So if you, if you talk, for example, about suburbs, can be Santa Elena. Eh, what else? Could be probably... Eh, Soyapango. Ajá, Soyapango, yes. Uh -huh. Around San Salvador, correct? Uh, you can yeah. talk about Miramont. No, Miramont is still in San Salvador. Paseo, Paseo General, right? Uh, These uh, neighborhoods, they are suburbs. Correct. Suburb. Suburbs. Mm -hmm. Yes. Okay, what else? ¿Qué otra palabra? Dice, dice, that's too bad. Mm, 
Yeah, too bad is como, hey, qué malo, qué, qué lástima, qué, too bad, it's too bad. Mm -hmm. Drive to work, only, job, in town. No more? No more. Okay, thank you. Okay, so then this is what well, we have the 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 vocabulary about downtown. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Now listen to this other video. Let's watch it. And here's how we make sentences. Aquí es como creamos las oraciones. Pon atención acá, porque esto, aquí vamos a hacer oraciones, crear oraciones en presente. ¿Cómo hablar en presente? Eh, quizás un poquito vamos a ver acá. ¿En qué momento se utiliza? A veces, más que entender la estructura de cómo se habla en presente, es en qué momentos utilizamos el presente. Sí. Ok, entonces, en inglés se utiliza cuando vamos a hablar de hábitos, cosas que hacemos diariamente. I take a shower. No, ¿verdad? No, no diariamente, pero cuando cae el agua. <laughs> no, yes. I take a shower every day. Eh, I eat. Ok, I eat. I eat three times a day. Como tres veces al día. Um, I study English. Okay, I, uh, I work every day. I sleep every day. ¿Qué más? ¿Qué otra rutina? I watch. I? TV. I watch TV. I watch TV every day. Uh -huh. Okay, what else? I yeah. drink water. I drink water, exactly. I drink water every day. Vamos, ¿qué más? I eat, brush. I I eat, okay, yes. I eat lunch every day. What else? I clean my house every day. I clean my house every day. Okay. I learn English every night. I learn English every night, okay? So I those study are, English. I study English every, every night. Okay, very good. But I those sleep. are... Uh -huh. I, uh, I sleep for me. Yes, I sleep every night. Okay, so these are habits. These are routines. Okay, ese es un momento en que usamos el presente. Otro es cuando hablamos de hecho, hechos reales, ¿sí? ¿Alguien habló? No. Okay. Otro es... Teacher, teacher una pregunta. Okay, Roxana. Este, si, si tengo, tengo la duda de cuando tengo que usar have o has, cuando me refiero a mí, uh -huh. si digamos yo tengo un CD, por decirle cómo, cómo es la palabra correcta que tengo que decir, I have o I has. I have. have. I have. I have a CD. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. Uh, has es para he, she, it. Ah, ok. Gracias. My, my sister has, my brother has. Oh. Ah, ok. Para, para otras personas. Yes, exactly. Gracias. Ok. Entonces, eso es precisamente, ok, usar el presente simple. Lo otro es cuando hablamos de hechos reales, ok. Cuando decimos, por ejemplo, hecho real es algo que fue cierto en el pasado, es cierto ahora y será cierto en el futuro. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que the earth is round, no voy a decir the earth was round. Okay, porque si yo digo que la tierra era redonda, entonces ya entonces ahora que es cuadrada. A veces va. No, pero no es la gente, a veces somos cuadrados. But then you say, for example, the earth is round. Eso fue cierto en el pasado, es cierto ahora y, es, y seguirá así en el futuro. Okay? Entonces ahí se usa el is presente. Okay? Si yo digo a ustedes que eh, estrés. Stress produces high blood pressure. El estrés produce la alta presión de la sangre. Eso es 
en el pasado era así, es ahora y va a seguir siendo igual. O sea, cuando estamos estresados, la presión goes up. Aunque sea por un ratito, pero va arriba. ¿Ok? So, dentro de se va a usar stress produces. ¿Ok? No se va a decir stress produced. ¿Ok? Pero es produces high blood pressure. ¿Ok? Entonces, esos son hechos reales. Animals kill only for food. Los animales matan por comida. ¿Ok? Animals kill only for food. No for pleasure. Y eso era en el pasado, ahora y así seguirá siendo. ¿Ok? Un animal bien alimentado no ataca. ¿Ok? A menos que se tenga que defender. ¿Right? That's different. Parece animal skills. Entonces, ese es el segundo hecho, la segunda forma en cómo utilizamos el presente simple. Para hablar de hechos reales y para rutinas. Y luego para hablar también de frecuencia. I study English. I always get up early. Siempre me levanto temprano. I never, eh, let's say, I never go to, ok, I never eh, go to work on Sundays. Okay, nunca voy a trabajar de nuevo. Ok, so this is the use of the simple present. Now, ahora veamos el video. Y después si tienen preguntas, las discutimos. Hi everyone, in this class you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And, um, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject, ride is the verb, your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, That could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use 
do not. For the pronouns, I, you, we, and they. We're going to use this not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, Please share your work in our discussion forums. Others, for example. Okay. Uh, any questions? Alguna pregunta? Duda? ¿Qué significa do? Do, as, como verbo, significa hacer. Pero no es un hacer material, sino que es hacer una actividad. Por ejemplo, make es hacer que cuando usted hace una casa, eh, cuando hace un cartel, okay. make. Y do es hacer acción. Solo que, porque tiene significado. Pero en esto que están viendo ustedes ahí, no significa nada. ¿Ok? Simplemente es un auxiliar okay. que es necesario en inglés. Porque, eh, digamos que en inglés, si ustedes ven, para conjugar los verbos, vean acá, solo se ocupa el do para I, you, we, they, y el da para he, she, it. Eso significa que en inglés usted necesita únicamente dos verbos para hablar en cuestión, dos formas de verbo para conjugar un verbo. Eh, Mayra me preguntaba si have o has. Por ejemplo, usted habla y dice, I have. You have, we have, we they have. Eh, y tenemos he has, she has, it has. Y con esas dos formas de verbo, usted ya, ya puede usar el verbo have en presente. En español se necesitan seis palabras. Sale más barato en inglés, ¿no? Dice, dice yo tengo, si tiene, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Seis formas. Mientras que en inglés, have y has. Pero por eso se hace necesario que siempre utilicemos el sujeto. I have. Por ejemplo, si en español les digo tengo, ¿quién tiene? Yo. 
¿verdad? Hay. Ajá, exacto. Hay. ¿Tú tienes? Me. You have. Tú, ¿verdad? El tú. Es el tú, es el you. You, you have. Pero en inglés, si les digo, por ejemplo, have, solamente. ¿De quién estoy hablando? No se sabe, ¿verdad? Pero si yo digo, I have, yo. Yo tengo. Yo tengo. Ah, y si digo, you have, tú tienes. Tú tienes. Ahí se ve la necesidad de utilizar el sujeto, I, you, we, they, en las oraciones, porque solamente tienen dos verbos. No conjugan los verbos, como nosotros lo hacemos. Y así es en todos los verbos, ¿ok? I work. He works. Play, play. Teacher. Yes, Mayra. O sea que do, do se puede usar um, en plural y en singular. El do. Ajá. Cuando se refiere a... Sí, sí, do. Ajá. Cuando se refiere en el caso de I, yo, es singular. En el you de tú, también es singular. Cuando se usa we, somos nosotros, es plural. Y they, ellos, va como plural. Exacto. Y el das, solo en singular. Y si, que es lo que le llaman tercera persona. Es que como generalmente cuando uno utiliza plural, le añade la S, ¿verdad? Pero en uh -huh. este caso quedaría así. Exacto. Eso es, digamos, en este caso no. Es que los plurales van en los sustantivos que es un tema que vamos a ver después, pero eso digamos para sustantivos como carro, carro, car, car. Entonces ahí va, pero no en, el, no en, en los verbos acá. Y otra cosa, vean acá, por ejemplo, en los ejemplos que ponen acá, creo que hay una, ¿dónde está más grande la? Creo que al inicio, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ve aquí, I walk, en la forma afirmativa, no aparece el do ni el don. ¿Ok? Mm -hmm. Eso es importante. I walk, you write, work, take, live, you. Y en la negativa si lo utilizamos, ¿no? I don't live. ¿Ok? You don't live. Vean este otro detalle. He works. Aquí va con S el verbo, que no es plural. Okay, sino que es la conjugación de la tercera persona en inglés. Para he, she, he. Ok. He works near here. El trabajo. Y vean acá, cuando se usa la negativa, he doesn't work. Ok. He doesn't work. Ya no utilizamos la S. Ya que la S se incluye aquí en el das. En el auto. Have a question. Este... Por ejemplo, ahorita nos está mostrando el simple present. Uh -huh. En este caso, yo digo, you, you, he worked, perdón, he worked, es como él trabajó. En pregunta, o en, en una pregunta. Él sería, él trabaja o yo trabajo. Él trabajó, perdón. Él trabaja. O sería, he working. Por ejemplo, si estamos hablando de presente y queremos hablar del trabajo, ¿Me quiere hacer, quiere hacer una pregunta o una oración afirmativa? No, ese, es que vaya, ahorita yo estoy viendo aquí en el ejemplo que dice simple, perfect. En este caso, este, bueno, estaba viendo, I walk to high school, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo quería saber si eso era como, está hablando como del pasado o actualmente. No, simple present es ahora. Y es lo que le decía ah, de en el inicio. Por ejemplo, I walk to school es una rutina diaria. Yo camino a la escuela. Ah, okay. I walk to work. Yo camino al trabajo. Si ve la segunda, dice you ride your bike. Oh, yeah. Tú, tú eh, conduces tu bicicleta a la escuela. O sea, te vas en bicicleta. Entonces, todo ah, okay. es lo que se hace rutinariamente. Ajá. Pero es en okay. presente. Ahora, ah, okay. ¿te podría decir en pasado? Sí. Se podría usar en pasado, yo dijera en la primera, I walked to school when I was, uh, when I was uh, a little boy. Yo caminaba a la escuela cuando era pequeño. Okay. Pero ahí se cambia el verbo, no se utiliza el mismo. Exacto, eh, se, le, se agrega una ED, exacto, ya tiene ah, una, okay. un cambio. Exacto. 
Okay. Yes. Good. Yes. Okay. Elsie. Este uno, sí, una consulta. Yo me confundo bastante cuando se usa do y das. Uh -huh. Este, eh, digamos que el da, el, el das se utiliza en plural y singular, pero cuando se habla de este de ahora, del momento. Ok. Así el sería. Das, no. El, lo, sí está bien. Está bien lo único que no se elimine la palabra plural, porque el das no tiene nada que ver con plural, porque digamos que page, que aunque aparece aquí una S en el verbo, no es, no tiene nada que ver con plural. Eh, primero porque los verbos no tienen plural, uh -huh. según solo los sustantivos. Y el lo otro es que si usted aquí dice she takes the bus, estamos hablando que ella toma el bus. Aquí le puede agregar usted todos los días. Every day. She takes the bus to work every day. O she takes the bus to work in the morning. In the afternoon, she drives. ¿Verdad? Podría ser que al regreso se en el carro. Ok. Ella, she takes the bus to work. Ella maneja hacia el trabajo. Y en la siguiente, en negativo, dice she doesn't drive to work. Todos esos don't, doesn't, que ven ahí, al interpretarlo, solo van a significar no. Por ejemplo, I don't live far from here. No vivo lejos de aquí. You don't live near here. Tú no vives cerca de aquí. He doesn't work downtown. Él no trabaja. Él no trabaja en la ciudad. He doesn't drive to work. Ella no conduce al trabajo. Ella no maneja el trabajo. We don't live alone. No vivimos solos. Ok. They don't need a car. Ellos no necesitan car. Ok. So el don't. Por eso que alguien me preguntó qué significaba do. Cuando eh, está como verbo, significa hacer. Pero en este caso, como auxiliar, todo no significa nada. Más que no. Don't. Teacher, y a, teacher. Uh -huh. y a los verbos que terminan en S para hacer la negación es donde se hace el doesn. Exactamente. Y, son, okay. y los otros, cuando terminan en consonante, pues solamente es el don cuando hay que hacer la negación. No, no tiene que ver si es consonante o no, sino que fíjense en el pronombre que está al inicio. I, you, he, she, Ah, ya. Yeah. Ok, eh, por ejemplo, sí, yes. Es el que solo vamos a usar el dasen cuando es he o she. Exactamente. Y, ajá, y para I, you, we, they, el don. Exactamente. Perfecto, ni yo lo puedo decir que mejor. Yeah. I, you, <ríe> ok, we. Aparecen dos you. En el pronombre, ¿verdad? Primero es yo, el segundo es tú, el tercero es nosotros. El segundo you que aparece ahí es el plural de vosotros o ustedes. Y el último es ellos. Entonces, con todos estos, vamos a usar el verbo walk. Okay. Vamos a poner walk. Ok, Aquí vamos a poner walk. Si ven, no cambia. Ok, walk. Aquí vamos a usar otra vez walk. Yo camino, tú caminas, nosotros caminamos, vosotros camináis, ellos caminan. Si queremos hacer todas estas oraciones negativas, solo le vamos a agregar el. Don. Todas. Hacen. Awesome. El todas. don't. Todas. Ok, don. I don't walk, you don't walk. We don't walk. You, ustedes, you don't walk. And they, they don't walk. Ok. Ahí estamos. Ahora, para terminar la conjugación del verbo walk, tenemos aquí el, he, ella y el it, que es para un animal opuesto. Ok. Y, y ponemos walks. El camino. She walks. Aquí donde va apareciendo la S. ¿no? And walks. it walks. 
It's work. It works. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Que en este caso, si ponemos una negativa, si va a haber un cambio, vamos a estar aquí, doesn't. Doesn't. ¿Cuál va a ser el cambio? Yes. Uh -huh. Yes, correcto. It doesn't work. Aquí oh. omitimos la S porque ya la utilizamos en el doesn't. Doesn't. Entonces aquí vamos a ver, it doesn't work. And she... ¿Es la S o es la K? No, la S. Se le doesn't. pone S porque se está refiriendo a esa persona. Ok, ajá, uh -huh. it doesn't work and it doesn't work. Ok, ¿dónde están los cambios? En la S que ya no utilizamos en la forma negativa. It doesn't work. Uh -huh. It doesn't. Aquí, aquí tenemos, I don't walk. Podemos usar, I walk, you walk, we walk, you walk, they walk. That is affirmative. Negative, I don't walk. You don't walk, you don't walk, you don't walk, they walk, they don't walk. Ok, you walk. Eh, she walk, it, eh, it walks, and then va con la negra. It doesn't walk. She doesn't walk. Uh -huh. Solo en forma positiva va a tener entonces la S, el verbo. Eso. Y siempre que se ponga en forma negativa se le, se le eliminaría. Exactamente, uh -huh. Mayra, that's correct. Okay. It, doesn't, it doesn't walk. Y si ven aquí en el, en el I, you, we, you, they, ahí siempre van a ser igual. Solo esta, la que elegí, she, it, tiene esa variable. Porque los, y ya van a ver, ma, eh, mañana vamos a ver más verbos. Y, y ya les voy a buscar, eh, estas son las cosas que le digo. Aquí les voy a buscar un material que les voy a mandar por WhatsApp. So that you can have más información. Ok. Ok. Yes. Ok, teacher. Thank you. Ok, teacher. Question, protesta. No, no question. Uh, no. Ok. No question. Perfect. Uh, then, uh, we have, this is the first, uh, piense que cuando hice la primera toma, solo habían 28, yo creo que hay 32, y no quisiera dejar nadie sin asistencia. Pero me permite oh, un poquito más. Va a estar más. lista, teacher. Sí, ahorita voy a hacer otra toma de la, de la asistencia. Eh, ¿Por qué sometí de un screenshot? Porque veo que ya ingresaron otros. Y para no dejarlos fuera. Eh, aquí. Déjenme un, un minutito más y nos, y nos vamos a dormir. Y ya, ya les voy a dejar okay. tarea. Ya van a ver. Ah, ya, van a, ya van a ver. Una tarea de todos los días. Te van a decir, ay, no lo conste. Sí, no, no. ¿Ah? ¿Ah? ¿El chat no lo van a mandar o ya está el chat? Eh? El chat ya está en el link de los que me estaban pidiendo al inicio, Melvin, por ejemplo, pero no sé, en, la, en el correo que les enviaron, ahí debe de estar ya, el, ahí está el link del chat, para que se una. Pero igual, si no lo tienen, eh, yo lo voy a pedir y ya mañana se los, se los comparto. ¿Verdad? Para que, para que todos estemos en, la, en sintonía. Teacher, una pregunta. La plataforma. Diga, van a mandar el link. ¿El link de? De la plataforma para resolver nosotros las actividades. Sí, tienen, es que eso va a ser lo va, ya hagamos está, una, Solo se tiene que inscribir ahí, pero ya está. Pero ya les mandaron el correo. Ya. Para que puedan inscribirse sí. y todo eso. Sí, ya, no ya está. Ah, ya lo mandaron. Sí, lo ok. Teacher, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Yo entré un poquito tarde porque tuve problemas con mi, con mi tablet. ¿Cuál es su okay. nombre? Ok, Luis Avellán. Luis Avellán. No lo cambio ahí porque me han dicho que me han regañado por el cambio. Entonces, este, Gracias. Es Luis eh, Gracias. Va. Ahí estamos, ya, ya la tengo. La asistencia, eh, va, la tarea para mañana y todos los días, hasta en las vacaciones, es... Dream in English. Okay. Tienen que soñar en inglés. Okay. ¿Cómo van a hacer? No sé. ¿Cómo, okay. Tisha? Soñar en inglés. 
Okay. Chilling dreams. Yes, miren, pueden, pueden acostarse leyendo música, pueden acostarse leyendo en inglés, pueden acostar pensando en inglés, ok, eh, de cualquier manera, la idea es que siempre estén pensando en inglés, ok. Okay. El primero que Thank soy you, y ahí le, le, le pasamos de una vez al siguiente nivel. <risa> okay. Okay, okay, teacher. Un placer conocerlos. Thank you. Okay, thank you. Okay. See you. Bye. See you next class. Bye. 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 Bye